வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்டன்சியில் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் அக்கௌண்டன்சி வீடியோ பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் வந்துட்டு சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் ஐஎஸ்சி சிலபஸ் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லா சிலபஸும் வீடியோஸ் ரெகுலராக நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு சிபிஎஸ்சி சிலபஸில் ஒரு ஃபோர் வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எப்படி நம்ம போடணும் ஃபஸ்ட் சாப்டர் வந்துட்டு என்னென்னா அக்கௌண்டிங் ஃபார் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி நம்ம என்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதோடைய வந்துட்டு இன்னும் அதோட அட்வான்ஸ் கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேசிக்காக நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுலேயும் இன்னும் அட்வான்ஸாக விசித்திரமான கான்செப்ட்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்துட்டு இவங்க ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷனை சொல்கிறாங்க சரிங்களா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு உங்களுக்கே தெரியும் வந்துட்டு சந்தா ஒரு இன்கம் அப்படிங்கிறது தெரியும் சரிங்களா நான் வந்துட்டு கிளியர் கட்டாக இப்போ இந்த வீடியோவில் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை பற்றி மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம அடுத்தடுத்த கான்செப்டை நம்ம கிளியர் கட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு ஒரு நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு இன்கம் அப்படின்னே சொல்லலாம் பிகாஸ் வந்துட்டு இது வந்துட்டு ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டை சேல்ஸ் பண்ணி அதில் வர இன்கம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய பிஸ்னஸை க்ரோத் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை அவங்க எம்ப்ளாய்க்கு சேலரி தரதாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கிறதுனால அவங்க எந்த ஒரு ப்ராடக்டையும் சேல்ஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனில் அந்த நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க மந்த் ஆன் மந்த் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷனாக பே பண்ணுவாங்க சந்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போது அந்த அமௌண்ட்டை வாங்கி தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க கம்பெனியை க்ரோத் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி இப்போ பீப்புள்ஸ்க்கு வந்துட்டு சர்வீஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே அவங்க அதில் தான் பண்ணுறாங்க இல்லை டொனேஷன் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டனான கான்செப்டாக நமக்கு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது வந்துட்டு எங்கே வரும் அப்படின்னா வந்துட்டு இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் தான் வரும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஆனால் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம என்ட்ரி பண்ணும்போது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் கரண்ட் இயரோடது மட்டும்தான் என்ட்ரி பண்ணுவோம் ஸோ அதை கிளியர் கட்டாக நான் வச்சுக்கோங்க இஃப் இன் கேஸ் வந்துட்டு இது ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா மூணு வருஷத்தோடு தான் நம்ம என்ட்ரி பண்ணிடலாம் பட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் நம்ம என்ன தான் என்ட்ரி பண்ணுவோம் கரண்ட் இயரோட அமௌண்ட் மட்டும் தான் என்ட்ரி பண்ணுவோம் இஃப் இன் கேஸ் அவங்க ப்ரீவியஸ் இயரோடது சப்ஸ்குவெண்ட் இயரோடது எல்லா இயரும் கொடுத்துருந்தாலும் அதெல்லாம் லெஸ் பண்ணிவிட்டு அவுட் ஸ்டாண்டிங் ப்ளஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ட்ரி பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ புரியுதான்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா எ கிளப் ரிசீவ்டு ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஜூரிங் த இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ சிக்ஸில் இருபதாயிரரூபா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க விச் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ரிலேட் டு இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் அதாவது இந்த அமௌண்ட்டில் என்ன தான் மூணாயிரரூபா வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஓடுது தென் ருபீஸ் டூ டூ தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டூ செவன் அதில் டூ தௌசண்ட் என்னது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டூ செவன் அப்போது த்ரீ தௌசண்ட் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் டூ தௌசண்ட் வந்துட்டு ஃப்யூச்சர் இயர் சரிங்களா அப்போது கரண்ட் இயர் என்ன நமக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கூட ப்ரீவியஸ் இயரையும் ஃப்யூச்சர் இயரையும் என்ன பண்ணுறோம் லெஸ் பண்ணுறோம் அப்படி லெஸ் பண்ணால் தான் கரண்ட் இயரில் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நமக்கு கரெக்டாக தெரியும் ஓகே தென் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அண்ட் அட் தி என் ஆஃப் த இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டில் ரிசீவபிள் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸில் வந்துட்டு ஆறாயிரம் ரூபா இன்னும் ரிசீவபிளில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போது அவுட் ஸ்டாண்டிங் அப்போது அது என்னது அவுட் ஸ்டாண்டிங் அப்போ இன்னும் ரிசீவ் ஆகலை கரண்ட் இயரில் என்ன எவ்வளோ ரிசீவ் ஆகாமல் இருக்குது சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்னும் ரிசீவ் ஆகாமல் இருக்குது ரிசீவபிளில் இருக்குது ரிசீவ் ஆகலை ர
ஃப்யூச்சர் இயர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ ஃப்யூச்சர் இயர் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ரிசீவ் இன் அட்வான்ஸ் அப்போது அந்த அடுத்த வருஷத்துக்கு எனக்கு இப்பயே வந்தனால அப்போ அது எனக்கு அடுத்த வருஷத்தோட தான் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் சரிங்களா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அக்கௌண்ட் நம்ம இப்படி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அக்கௌண்ட் தனியாக உங்களுக்கு வீடியோவாக சொல்லித்தரேன் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன்னா என்ன எதுக்காக கால்குலேட் பண்ணுறோம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோங்க நான் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு எந்த வீடியோ வேணாலும் கண்டிப்பாக கேளுங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு முடிஞ்ச அளவு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் அடுத்தடுத்த நிறைய வீடியோ உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ சப்ஸ்கிரைப் நவ் அண்ட் ப்ரெஸ் தேல் ஐ கேன் நெவர் மிஸ் அன் அப்டேட்